Voici une petite devinette pour nos amis français. Qu'est-ce que c'est La silhouette d'un bonhomme de neige qui fait le guet derrière un mur L'enseigne d'un glacier en forme de cornet Ou un simple cœur mal dessiné Tout faux. Écoutez plutôt, ça produit un son. Alors, un serpent à sonnette, une cocotte minute qui siffle Eh bien non, il s'agit d'une spécificité allemande. Une consonne, une sorte de S pourvue de deux bosses plutôt bizarres. Une lettre donc. Les Français vont devoir nous croire sur parole car elle ne fait pas partie des 26 lettres de l'alphabet standard. Si elle n'avait pas cette petite ouverture en bas, elle ressemblerait à s'y méprendre à un B majuscule ou encore à un S minuscule qui porterait un deuxième S sur ses épaules. Voilà pourquoi on la surnomme parfois « rucksack S »,« S sac à dos ». Cette lettre s'appelle S7. Elle représente un S sourd. Je vous explique. En allemand comme en français, il existe deux sons S. Le S sonore, comme dans le verbe allemand reisen, ou dans le verbe français poser, et le S sourd, comme dans fasten ou penser. Le S sourd a trois orthographes différentes en allemand. Un simple S, comme dans fasten, deux S après une voyelle courte, comme dans Essen, et notre drôle de SZ. On le trouve après une voyelle longue, comme dans Stoßen, ou dans le mot Reißen. Un simple S en changerait complètement le sens. Reisen, voyager, Reißen, déchirer. On nomme aussi le SZ scharfes S, S dur. Il n'existe que dans la langue allemande et il a même sa propre touche sur le clavier d'ordinateur allemand. La plupart des Allemands y sont très attachés, notamment à cause du petit nom qu'on lui donne à l'école primaire, le Buckel S, le S à bosse. Mais d'où vient la SZ Comme son nom l'indique, il est formé à partir des deux lettres S et Z, plus précisément le S long médiéval et la lettre Z, qui avait encore une petite queue à l'époque. Comme ces deux lettres se suivaient souvent dans la langue allemande, on les a bientôt rassemblées pour former ce qu'on appelle une ligature, comme ceci. Cette enjolivure ressemble déjà beaucoup à notre S7. Les règles d'utilisation du S7 allemand ont longtemps été confuses. En 1996, on décide de réformer l'orthographe en Allemagne, et c'est d'abord un immense chaos. Certaines mauvaises langues ont voulu tout bonnement supprimer notre lettre extravagante et la remplacer par deux S, comme c'est le cas depuis longtemps au Liechtenstein et en Suisse. Cela dit, la réforme a bien clarifié les choses et on sait désormais quand écrire S7, deux S ou un seul. D'ailleurs, le S7 est utile pour la prononciation. Grâce à lui, on sait que la voyelle qui le précède est longue. Le S7 figure également dans beaucoup de noms propres allemands. En 2008, on a même réparé un oubli de longue date. Le S7 a maintenant sa propre lettre capitale. Regardez On peut donc enfin utiliser le S7 dans les titres ou sur les formulaires administratifs. Lettre capitale ou minuscule, notre cher S7 ne va pas disparaître de sitôt de notre typographie allemande. Et c'est une bonne chose